হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে চিটাগাং বোর্ডে দুই হাজার বাইশের একটা কনিকের প্রবলেম সলভ করব তো এইটা একটু প্রবলেমটা বুঝাটা একটু ট্রিকি আছে কারণ তোমার প্রবলেমটা সচরাচর যে কনিক থেকে যে প্রবলেমগুলো আছে তার থেকে একটু বাইরে ঠিক আছে তো আজকে এটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার ট্রাই করবো অনেকেরই প্রবলেম এটা তাহলে শুরু করি চলো তো আমরা শুধু গ নাম্বারটা সলভ করবো তো গ নাম্বারটা কেন কারণ ক খ তো তোমরা বুঝবাই কারণ আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি গ নাম্বারের জন্য কারণ গ নাম্বারটাই ম্যাক্সিমামই প্রবলেম হয় তো অবশ্যই ভিডিওটা ইউটিউব থেকে দেখলে ভালো এখানে তোমার এটা আমার ইউটিউব লিঙ্ক প্রবলেম সলভ উইথ নাজিব তো আরও অনেক ভিডিও ভাবা তো আজকে যদি শুরু করি দেখো যে কি প্রবলেমটা দেওয়া আছে যে একটা কণিকের কেন্দ্র হচ্ছে তোমার মাইনাস টু কমা মাইনাস টু এবং তোমার শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে তোমার ফোর কমা মাইনাস ওয়ান এবং উৎকেন্দ্রিকটা হচ্ছে তোমার ওয়ান ভাগ থ্রি ঠিক আছে এখন বলছে দৃশ্যকল্প দুই মানে এখানে আর একটা দৃশ্যকল্প ছিল তো এই কণিকটা নাম আগে উল্লেখ করতে হবে এবং উহার শ্রমিকরণ নির্ণয় করতে হবে তো নামের ব্যাপারে যদি আমি বলি যে আমার দেখো যে এখানে উৎকেন্দ্রিকটা দেওয়া আছে কত ইয়ের মান ওয়ান ভাগ থ্রি তো আমরা জানি যে একটা কণিকের ক্ষেত্রে তোমার ইয়ের মান যদি একের থেকে ছোট হয় এবং জিরোর থেকে যদি তোমার বড় হয় তাহলে কণিকটা হচ্ছে আমার একটা উপবৃত্ত ঠিক আছে উপবৃত্ত তার মানে এই কণিকটা আমার উপবৃত্তটা ইয়ের মান বা উৎকেন্দ্রিকতা থেকে আমি বলে দিতে পারছি তাহলে উপ উপবৃত্তটা দেখতে কেমন এরকম হতে পারে ঠিক আছে তখন এখন বলছে আমার যে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার শেষ এখন বলছে শ্রমিকরণ নির্ণয় করতে হবে তো শ্রমিকরণ নির্ণয়ের জন্য আমার এইটা কিন্তু শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে কেন্দ্র দেওয়া আছে কেন্দ্রটা কোনটা কেন্দ্র হচ্ছে যে এটা এটা হচ্ছে তার কেন্দ্র এটুকু হচ্ছে তোমার কি মাইনাস টু কমা মাইনাস টু আর শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে যে কণিকের শীর্ষ বিন্দু হয় তোমার দুইটা শীর্ষ বিন্দু আছে একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে যে এইটা ঠিক আছে এই দুইটা এই দুইটা এখন কোনটা দেওয়া আছে আমি ধরে নিলাম এইটা দেওয়া আছে ঠিক আছে যে কোনো একটা দেওয়া আছে তোমার ফোর কমা মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখন তোমার এই কণিকটার সমীকরণ বের করার একটা ওয়ে আছে একটা ওয়ে কি আমার সব কণিকের ক্ষেত্রে একটা আমরা সমীকরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জানি যে এস পি ইজ ইকাল টু ই ইন টু পি এম এইটা অ্যাপ্লাই করা হয় যেখানে এস হচ্ছে তোমার উপকেন্দ্র একটা কণিকের উপকেন্দ্র হচ্ছে ধরো এইখানে এস এস হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই এই উপকেন্দ্র আমাকে বের করা লাগবে যদি আমি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমি কণিকের সমীকরণ বের করতে চাই আর ই এর মান জানা আছে পিটা হচ্ছে একটা কণিকের উপর যে কোনো একটা মানে বিন্দু এটা ধরো আমার পি এক্স কমা ওয়াই ঠিক আছে আর উপকেন্দ্রটা ধরো এক্স না ধরে আমার এক্স ওয়ান কমা ওয়াই অন ধরি ঠিক আছে তো এখান থেকে যে তোমার যে দূরত্ব এই যে এই দূরত্বটুক এটুক হচ্ছে আমার এস পি আর পি এমটা হচ্ছে এই পি থেকে আমার এই যে নিয়ামক রেখা আছে মানে এই উপকেন্দ্র থেকে নিয়ামক রেখা উপবৃত্তের কি দুইটা আছে না একটা হচ্ছে যে এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা তো এই পি এমটা হচ্ছে আমার এই উপকেন্দ্র থেকে যেটা নিকটবর্তী নিয়ামক রেখা ওইটার উপর লম্ব দূরত্ব হবে পি এম ঠিক আছে এই পি এম হচ্ছে এই যে এটুকুর লম্ব দূরত্ব পি এম ঠিক আছে এটুক ধরি আমার এম তার মানে এই পি এম বের করার জন্য বা লম্ব দূরত্ব বের করার জন্য অবশ্যই আমার কি কণিকের সমীকরণটা লাগবে তাহলে আমার পি থেকে আমার এটুকু লম্ব দূরত্ব বের করতে পারবো আবার তুমি চিন্তা করো এস এর মান বের করা লাগবে তাহলে আমার দুইটা কাজ এখন একটা হচ্ছে এই নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করতে পারলে আর এই উপকেন্দ্রের মা ইষ্টানাঙ্ক বের করতে পারলে আমার সমীকরণ বের করা ইজি রাইট এখন এটা কিভাবে বের করব তো প্রথমে যদি আমি চিন্তা করি যে আমার প্রথমে ইজিলিভাবে আমি নিয়ামক রেখার সমীকরণটা আগে বের করব ঠিক আছে তো নিয়ামক রেখাটা আমার দেখো নিয়ামক রেখাটা হচ্ছে অক্ষরেখার উপর লম্ব এই অক্ষরেখা কোনটা এই যে এটা ঠিক আছে এইটা যেটা আমার অক্ষরেখা তো অক্ষরেখার উপর লম্ব এখন অক্ষরেখার সমীকরণ কি আমি বের করতে পারবো না কারণ অক্ষরেখার উপর এই শীর্ষ বিন্দু আর কেন্দ্র আমার কি অবস্থিত না এইটা আর এটা তার মানে অক্ষরেখার যে সমীকরণ এটা আমি যদি বের করি আগে অক্ষ এটা হচ্ছে আমার কি আমার ধরে নাও ফোর কমা মাইনাস ওয়ান এটা এক্স ওয়ান কমা ওয়ান আর এটা এক্স টু কমা ওয়াই টু তার মানে কি আমার অক্ষরেখার দুই দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ যেটা ওইটা হচ্ছে আমার কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে এটা আমি ধরলাম মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়াই প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু মানে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু হবে কি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান রাইট এক্স ওয়ান বলতে ফোর বুঝাচ্ছি আমি এখানে তার মানে এক্স মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু মানে ফোর মাইনাস মাইনাস টু মানে কি মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টু রাইট এটা হচ্ছে আমার অক্ষরেখার সমীকরণ তো এখান থেকে যদি অক্ষরেখাটা তুমি ক্যালকুলেশন করো
टेन इज इक्ल टू जिरो एरक एक अक्षरेखा समीकरण पा ठीक है एम ए अक्षरेखा की टार्गेट की नियमक रेखा बेर करना तो नियमक रेखार जो समीकरण एट अक्षरेखार ऊपर लम्बना नियमक हमारे टार्गेट की नियमक रेखा समीकरण बेर तेज़ अक्षरेखार समीकरण ये नियमक रेखा कि लम्ब रेखार समीकरण की है जो सहकगला चेन्ज है मध्यखने चिन्ह जाए चेन्ज हो जाए तो मैंने कि सहकगला चेन्ज हो सिक्स एक्स प्लस एक्सर ओन चले जाए वायर का से माइनसटा चेन्ज हो जाए प्लस हो जाए मैं वाई प्लस के एक कन्सटैंट नहीं दे जिरो रईट एन केर मानट बेर कर केर मानट जो बेर करते चाहिए कि लगे एट हमारे सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस के इज इक्ल जिरो एन एट नियमक रेखा समीकरण क्योंकि के टाइम कि आनन ना तो केर मान बेर करब कि एन देखो हमारे फोर कमा माइनस ओन बिंदु थे जो नियमक रेखार मध्यवर्ती लम्ब दूरत नीते परि ती इजिली बोलते एक मैं इक्ुएशन दार कत पार्ब सामने देखा बुझे ठीक है एन पेज खेओ ना तो प्रथम क्ज देखो हमारेखान केंद्र थे के शीर्ष फोर कमा माइनस वन का शीर्ष एटुकु जो टोटाल दूरत ठीक है एटुक एटुक एना ए ठीक है आर केंद्र थे के उपकेंद्र जो मध्यवर्ती दूरत एटुक के बोली एटुक एटुक के बोली कि इना ए आर ये केंद्र थे के नियमक रेखार मध्यवर्ती लम्ब दूर एटुक के बोली ए भाग इना ए भाग इ रईट एन तुम चिंता करो तमान ये फोर कमा माइनस वन के नियमक रेखार मध्यवर्ती लम्ब दूर पी एम ना आर बिंदु थे एटुकु लम्ब दूर की एटुकुर टोटाल एखान एटुक पर्त हे एखान एटुक पर्त ए भाग इ तम एटुक हमारे ए भाग इ माइनस ए ओके तमें कि ए भाग इ माइनस ए एटुक दूर लम्ब दूर ए भाग इ माइनस एटा बेर करब तो आगे कि इर मान जानी एर मान बेर लगे तो एर मान एर मान कि एर मान फोर कमा माइनस वन और माइनस टू कमा माइनस टूर मध्यवर्ती दूरत ना तो एर मानी एखे देखो बेर कर मध्यवर्ती दूरत फर्मूला कि दुईटा बिंदु मध्यवर्ती निर्णय फर्मूला दूरत निर्णय एज इक्ल टू रूट ऑफ आर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्कोयर तर मैंने कि माइनस टू माइनस फोर होल स्कोयर प्लस वाई टू माइनस वन होल स्कोयर मैं माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन होल स्कोयर तो यटुक जो तुम क्योंकुलेशन करो तो एर मान जो पाबा यहाँ हमारे रूट थार्टी सेभेन ठीक है रूट थार्टी सेभेन ता ए भाग इ एर मान टा कि ए भाग इ एर मान मैं रूट थार्टी सेभेन डिवाइड बै वन भाग थ्री तमें थ्री रूट थार्टी सेभेन पाबा ठीक है वो उल्टे जाए और ए इर मान बेर रखी क्या लागे ए इर मान तुम रूट थार्टी सेभेन डिवाइड बै थ्री ठीक है जे ए भाग इ जदि मैं ए हम रूट थार्टी सेभेन इर मान वन भाग थ्री गुण कर ले ठीक है और ये भाग कर ले तो एटा नहीं क्ज करब कि एखी जानी को बिंदु थे को रेखार मध्यवर्ती लम्ब दूरत फर्मूला ये कि हमारे ये ए रकम सिक्स ए बिंदु थे नियमक रेखार मध्यवर्ती लम्ब दूरत बेर करब सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस के डिवाइडेड बट मडुलस मान निब रूट ओभार एक्स और वाई सहगर स्कोयर जो जोग फल सिक्स स्कोयर प्लस हो स्कोयर ठीक है तो ये एक्सर जगह कि बसा जे बिंदु थे दूरत निब तमें एक्सर मान हम फोर और वाइर मान माइनस वन दें रूट ओभार एट यहाँ जो करी एट कार समान पा ए भाग इ देखो यहां एटुक दूरत मान कि ए भाग इ माइनस ए तमें ए भाग इ माइनस ए तम एटुक मान जो बसाई तुम कि आस ए भाग इ माइनस ए तम ए भाग इर मान हे तुम कत थ्री रूट थार्टी सेभेन और ये एर मान हे तुम एर मान कि रूट थार्टी सेभेन रूट थार्टी सेभेन मान टू रूट थार्टी सेभेन पावा ठीक है तुम ए भाग थ्री रूट थार्टी सेभेन और माइनस रूट थार्टी सेभेन मैं टू रूट थार्टी सेभेन पाया जावा दें तुम एन जो बोली एखान पूराटा मानगू सबगल देखो तो एक्स और वाइर मान बसे गेस ए भाग इ माइनस ए यार मान बसे गेस एन एखे आन एकम्र कैना और कैटा मडुलस आसेना 
এই মডুলাস বলতে কি এটুকুর মান প্লাস হতে পারে মাইনাস হতে পারে আমরা মডুলাস মান নিয়েছিলাম দূরত্ব যেহেতু তোমার কি প্লাস মাইনাস হতে পারে না কিন্তু কে এর মান তো প্লাস মাইনাস কিছু একটা হতে পারে যেহেতু পুরো সমীকরণটা আমার প্লাস মাইনাস যে কোনোটা হতে পারে তো এখান থেকে তোমার সলভ করলে তুমি ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করবা সলভ করলে দেখবা যে কে এর মানটা আমার তোমার ফিফটি ওয়ান এবং তোমার মাইনাস নাইনটি সেভেন আছে তার মানে ফিফটি ওয়ান এবং মাইনাস নাইনটি সেভেন তার মানে কে দুইটা মানের জন্য আমরা দুইটা ইকুয়েশন পাবো না সিক্স এক্স প্লাস ওয়াই একটা হচ্ছে মাইনাস নাইনটি সেভেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর একটা হচ্ছে সিক্স এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফিফটি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এই দুইটা ইকুয়েশন পাওয়ার মানে কি এর মানে হচ্ছে আসলে তোমার নিয়ামক রেখা হচ্ছে দুইটা ঠিক আছে এই কে এর মান দুইটা আসার মানে হচ্ছে আসলে দুইটা নিয়ামক রেখার সমীকরণ পেয়ে গেছি ওকে এখন দুইটা পাচ্ছি এখন কোনটা নিয়ে কাজ করব এখন দেখো আমি কি বলেছিলাম যে আমার যদি পিএম নিতে চাই অবশ্যই আমার কি এস থেকে উপকেন্দ্র থেকে যেটা নিকটবর্তী ওইটা নিয়ে কাজ করব তো উপকেন্দ্র থেকে নিকটবর্তী কোনটা হবে কোনটা হবে দেখো আমার উপকেন্দ্র ধরো এক্স কম এখান থেকে লম্ব দূরত্ব আমার কি এইখান থেকে এটা লম্ব দূরত্ব থেকে কম তো আমরা লম্ব দূরত্বের ফর্মুলা নর্মালি কি দেখছি যে এরকম না যে সিক্স এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এটা একটা আছে কিছু ঠিক আছে ডিভাইড বাই রুট অফ আর সিক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তো এটা অবশ্যই কি মডুলাস মান নিব এখন এটা আমার দেখো যে আমার এই অংশটুক তো কিছু একটা ভ্যালু দিবে রাইট এই অংশটুক কিছু একটা ভ্যালু দিবে এখন এখান থেকে যদি তুমি কিছু মাইনাস করো কিছু যদি মাইনাস করো তাহলে এই ওপরের অংশটা আরও ছোটো হবে না আর এইটুক তো কনস্ট্যান্ট এক্স আর ওয়াইস হোক তার মানে কি এই দূরত্বটুক এটুকুর মান এটা যদি মাইনাস হয় কিছু একটা মাইনাস হয় তার মানে এর পুরাটুকুর মান ছোট হয়ে যাবে না ছোট আবার যদি এখানে কিছু একটা মাইনাস না হয় প্লাস হয় তাহলে এই পুরাটুক কি বেড়ে যাবে না তার মানে কি বড় না তাহলে মাইনাস হলে তোমার ছোট মানে দূরত্বটা ছোট হবে নাকি প্লাস হলে মাইনাস হলে তো এখানে আমার কি একটা মাইনাস মান পাওয়া গেছে একটা প্লাস পাওয়া গেছে তার মানে এখানে মাইনাস পাওয়া গেছে তার মানে যেটা মাইনাস পেয়েছি ঠিক আছে ওইটুকু মানে উপকেন্দ্র থেকে আমার দূরত্বটুক কম হবে না তার মানে কি আমি কোন ইকুয়েশনটা নিব নিয়ামক রেখার এইটার জন্য এটার জন্য আমি এই ইকুয়েশনটা নিব ঠিক আছে আশা করি বুঝছ তার মানে আমার কাজ হচ্ছে কি এই ইকুয়েশন দ্বারা তার মানে আমার নিয়ামক রেখার কি ইকুয়েশন পাওয়া পেয়ে গেছি না তার মানে নিয়ামক রেখার যদি ইকুয়েশন পাই নিয়ামক রেখার ইকুয়েশন পেয়ে যাওয়া মানে আমার মোটামুটি অর্ধেক কাজ কমপ্লিট এখন আমার কাজ কোনটুকু আমার কাজ হচ্ছে উপকেন্দ্র বের করা ঠিক আছে উপকেন্দ্রটা বের করব এস এক্স কমা ওয়াই এটা কিভাবে ঠিক আছে তো দেখো এবার এই বক্কর আমার তো ইয়া হয়ে যাবে রে অফ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন তোমার আমরা উপকেন্দ্রটা বের করব উপকেন্দ্র দেখো বের করার জন্য আমার কি কি ইউজ করা লাগে আচ্ছা প্রথম কথা আমার এ ফোর কমা মাইনাস ওয়ান এবং মাইনাস টু কমা মাইনাস টু এই যে দুইটা কেন্দ্র আর শীর্ষ আছে উপকেন্দ্রটা কি এর মাঝামাঝি কোনো একটা বিন্দুতে না রাইট তো এটুকুর মান কি এটুকুর মান কি আমার এই না এই বলতে কতটুক পেয়েছিলাম আমি রুট থার্টি সেভেন ভাগ থ্রি না রুট থার্টি সেভেন ভাগ থ্রি আর এই অংশটুকুর মান কত হবে এই অংশটুক এটুক যেহেতু তোমার রুট এই যে এই অংশটুক এখান থেকে এটুকু যেহেতু রুট থার্টি সেভেন ভাগ থ্রি এটুক আমার কি এটুক হবে টোটালটা এ এ থেকে এটুক বাদ দিলে আমার পেয়ে যাবো এটুক তার মানে এ থেকে রুট থার্টি সেভেন এ এর মান কত রুট থার্টি সেভেন আর এটুকুর মান রুট থার্ট মাইনাস কি রুট থার্টি সেভেন ভাগ থ্রি ঠিক আছে তার মানে এটা কি পাচ্ছ থ্রি আর এটা হচ্ছে থ্রি মানে টু রুট থার্টি সেভেন তার এটুক আমার কি টু রুট থার্টি সেভেন ভাগ থ্রি এটুক পাচ্ছি না রাইট তো এটুক তো বুঝছ এখন আমার চিন্তা করো আমার এখানে একটা বিন্দু আছে রেখাটা এরকম ঠিক আছে এখানে আমার কি মাইনাস টু কমা মাইনাস টু বিন্দু এই যে এটা আর এইখানে আমার আছে মাইনাস সরি ফোর কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু আর এইখানে ধরো কোনো একটা বিন্দুতে আমার এক্স কমা ওয়াই উপকেন্দ্র আছে বা এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তো এটুক হচ্ছে তোমার রুট টু রুট থার্টি সেভেন ভাগ থ্রি এটুকুর মান এটুক আর এটুকুর মান হচ্ছে আমার রুট থার্টি সেভেন ভাগ থ্রি এখন চিন্তা করো যে আমার এটা বলতে পারি না এই আর এই বিন্দুকে এক্স কমা ওয়াই এই বিন্দুটা এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে যেখানে এম ওয়ানের মানটা হচ্ছে এইটা এম টু এর মানটা হচ্ছে এইটা 
তাহলে অন্তর্বিভক্তিকরণের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা x আর y এর মানটা বের করতে পারবো x টা কি হবে তোমার m1 x2 m2 x1 m1 m2 রাইট এখন m1 এর মানটা কত m1 মান 2√37/3 x2 এর মান কত x2 এর মান হচ্ছে যে এটার অপোজিট যেটা আছে এটা x1 1 এটা x2 2 মানে হচ্ছে তোমার -2 m2 কত √37/3 x1 কত -1 ঠিক আছে আর m1 m2 এই দুইটার যোগফল এখন m1 m2 এই দুইটার যোগফল এমনি বের করলে এখন যদি ক্যালকুলেশন করি আমি একটু ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি যে তোমার আচ্ছা স্যার একটু এখানে মিস্টেক হয়েছে মিস্টেকটা হচ্ছে তোমার এখানে তো -2 যেটা আছে এটা তো আর x এর মান না রাইট এটা তো তোমার y এর মান হয়ে গেছে -2টা ঠিক আছে এখানে তোমার a 2 ঠিক আছে যে আমার x এর মান কিন্তু এখানে x এর মান -1 না এটা 4 হবে ঠিক আছে এই যে এটা ঠিক আছে কিন্তু এটা ফুল আছে যে এখানে 4 যে টু এক্স এর মান এটুকু একটু মিস্টেক হয়েছে তার মানে এটাকে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখবা যে আমার মানটা যেটা আসছে সেটা হচ্ছে তোমার 0 ঠিক আছে এখানে ক্যালকুলেশন করলে 0 আসবে এবং y এর মান যখন ক্যালকুলেশন করব তখন কি x2 এর জায়গায় y2 আর তাহলে -5 ভাগ 3 তার মানে s উপকেন্দ্র যেটা হবে s এটা হয়ে গেল তোমার কি 0,5 ভাগ 3 এখন আমরা চলে যাব আমরা ক্যালকুলেশনে যে s এর মান কি পেয়েছি এখানে একটু আমরা ওভারভিউ করে দিই যে আমার এখানে যে s ছিল s s এর মান কি 0,5 ভাগ 3 এবং নিয়ামক রেখা সমীকরণ যেটা এটা হচ্ছে আমার কি ছিল যে 6x y 97 0 তাহলে আমরা এখন সব পেয়ে গেছি আমাদের টার্গেট এখন আমরা কি এই পি একটা যে কোনো বিন্দু নিয়েছিলাম পি এক্স কমা ওয়াই ঠিক আছে এখান থেকে একটা লম্ব দূরত্ব নিব এটা হচ্ছে এম ঠিক আছে তাহলে এস আমার সব কমপ্লিট এস পি ইজ ইকুয়াল টু এখন ই ইনটু পি এম ঠিক আছে এখন এস পি বলতে কি এস আর পি এর মধ্যে লম্ব দূরত্ব ঠিক আছে পি হচ্ছে তার মানে কি এটা হবে আমার রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কয়ার মানে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কয়ার প্লাস হচ্ছে y2 y1 মানে y minus minus 5 ভাগ 3 মানে প্লাস 5 ভাগ 3 হোল স্কয়ার সমান হচ্ছে e 1 ভাগ 3 ইনটু pm pm টা হচ্ছে লম্ব দূরত্ব p থেকে তো এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে কি আমার এরকম না 6x যেটু এখন x plus y যেটু x কমা y থেকে তার মানে এটা xy থাকবে প্লাস y minus 97 এটা মডুলাস আর ডিভাইড বাই হচ্ছে √6² 1² ঠিক আছে এটা এখন এখন এটাকে ক্যালকুলেশন করে আমরা যতটা सिंपलीफाई করতে পারি উভয় পাশে আমি বর্গ করে দেব বর্গ করলে এটা x² হচ্ছে y 5 ভাগ 3 হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 ভাগ 9 আর এটা হচ্ছে তোমার কি হয়ে যাবে 6x y 97 এটা হয়ে যাবে হোল স্কয়ার আর নিচে হয়ে যাবে তোমার কি আমার উঠে যাবে এটা মানে √টা উঠে গেলে তোমার 6 36 আর 1 মানে 30 7 ঠিক আছে তো এখন এটাকে যদি তুমি सिंपलीफाई করে তোমার কি করতে পারো सिंपलीफाई করে করতে পারো অথবা তুমি কি করতে পারো ডাইরেক্ট এভাবে রেখে দিতে পারো ঠিক আছে যে e ইনটু pm টোটালটা এভাবে মানে এত सिंपलीफाई করতে না পারলে শুধু এই যে এই অংশটুকু আছে না এই অংশটুকু এই পাশে পাঠিয়ে দিতে পারো বা এমনি রেখে অ্যানসার করে দিতে পারো ঠিক আছে আর যার सिंपलीफाई করার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ অনেক মোটামুটি ক্যালকুলেশনটা জটিল হবে তারা করতে পারো ঠিক আছে तो मेनली হচ্ছে আসল জিনিসটা বুঝছো কিনা এটা হচ্ছে মেইন কথা তো ভালো লাগলে দেখতে পারো আর অন্য ভিডিও আছে আস্তে আস্তে তোমার প্রবলেমগুলো দিতে থাকবে প্রবলেম যেগুলো হবে ওগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম